Nalam Kata Sampatika package, Kendra Thanamandri, Nurvala Sidaram and Alpa Sametrunil Prakabikim. Vavasai make regal Kurdil Prakabrangal in the Pradik Shikino, Prakabrangal Udentane Undagum Enana, Aling Udentana and Pikim, Istam Shaglomai, Santos, Saling, Cherigana, Santoshina, Vavasai make regular Nalgula Prakabrangal Likim, Dharamandri, Nartuga, Enana, Arian Satikinada, Pradik Shikinada, Itretil Uri Prakabran than Yarikim over and Poda, open the Nepo, Arikim Varta Samuel Namar and Pikuda. Priyam, Alumani Kana, Vermala Sitaram in the Varta Samelam, Ibade Deshima, Media, Media, Halil Vachana, with the Varta Samelam, the Alpasamitanagam, with the Varta Samelam, Arden Bikim, Nilevil, Itipot election code, you the package, and I give Polyavi, the Shapas election code, you the package, you get a Prakya, which you carry you know, in the Umur and the election code, you the package and bark you, the Kananere Reserve Bank, Kendra Sakar, when you eat the Katangal and Prakya, which you would be in particular package of the Nam. Libya, Malmas, Sweetenagal Pragadam, the tourism Megalekim, Yomea and Megalekim, Ashubutri Megalekil Kumprathan and Algi Kunduna, Prakabana Mandauga, Puda, the Yavasaiga Megalekin Prathan and Dow, Nerite, Sierra, Idafer, the Yavasaiga Megalekal Prathan and Algi Kundula, Package Erdo, Adi Dinam Prakabita, in Matu Megalek, the Adi Dinam Pinanisham Banda. Then the Dosa, other could be put up the Megalel Kaikina. In the Poli, Prathana, Mashubatri, Megala, and the Parables and Adogi, Megaleka, Valade, Illogal, Bindan, the Sami, and Gudiana, with a Protestant in Ada to the Kalagatam, Dajin Kudil, Sultan, Algenda, Megala Gudiana, the name, Megaleka, and Dula Pathetical Produce in the Protege, Adogi Provost, Insurance, Atakamula Pathetical and Produce in under, Matan the Tourism Megaliani, Kogut Karnam, Logan, and Logan to the Tiger. Poetum to the Tagar Poya, Rosa, and Tourism Megala, Kerala Matakamula from Sanangal, Tourism Megala, the Produce Tagar Chet of Producing the Lady Deal, and the Public Mandalipal, Nermala, Sidharam, and Eti Rikino, Media Central of Eti, or the Varta Samelam, Sudanigiana. Sita. Sidi, Telemandri Ramala, Sidharam, and the Varta Samelam, and Picugiana. And then there's a semi summation on a garden. नमस्कार आज हम आत्म निर्व भारत चौथे दिन का जो है वित्त मंत्री जी की तरफ से आप लोगों के ब्रीफिंग के लिए स्वागत करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की ब्रीफिंग मैटर शुरू कर दी जाए नमस्कार टुडे इज द फोर्थ डे वेयर आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस टू द नेशन ऑन बिल्डिंग अ आत्मनिर्भर भारत वी हैव बीन अनाउंसिंग इन सेवरल ट्रांसेस the various uh, steps that we want to take to give a stimulus, to help and to extend that uh, little assistance which as a government we should and do it in uh, time and therefore we had a um, Pradhan Mantri Garib Kalyan package post that we also ensured that people don't suffer with uh, you know, having to file their returns or comply with taxation and related things. So in stages we have announced relief for the MSMEs, NBFCs and so on. But importantly, Prime Minister had also said in building a self-reliant Bharat, we should prepare ourselves also for tough competition so that we become strong, we are able to be first of all self-reliant and at the same time be sure we are strong enough to face the challenges of the global value chains and also be ready to integrate. I repeat, 
when we talk of self-reliant Bharat, when we talk of Atmanirbhar Bharat, we are not looking inwards. It's not isolationist policy. It is certainly making India strong, making India rely on its strength and be ready to face the global challenge. Many sectors need policy simplification, whereby we can make it simpler for people to understand what that sector can provide for them, how they can participate in uh, that sectoral related activities, bring in transparency in processes, and so on. So once we decongest sectors, we can also provide the necessary boost. That sector too will become strong enough and competent enough to provide the necessary boost for growth and employment. And as you all know, the Prime Minister has a very strong track record in taking up reforms, deep systemic reforms. I'll just, just highlight those reforms which are worth recalling. And on those reforms, it was public knowledge and all of you all covered extensively the efforts that had gone to take everybody on board so that those reforms become everyone's reform. DBT, the direct benefit transfer, today it's become very useful for us to be able to directly give money in the hands of people. GST, which had been pending for a very long time, all states were taken on board and GST brought in one nation, one market. IBC, companies waited for decades to have their insolvency-related matters settled. Limited success was felt through the various other programs, I mean, schemes which existed, Surfacy or BIFR and so on. Then the several steps which were taken for ease of doing business so that India becomes an attractive destination for investment. You also had the public sector banks reforms, not only just infusing some equity, but also making sure that they become professionally managed, although they are public sector banks, and performing well. But still they needed to have more professionalism, so that was also, and giving independence for them. Because that's an area in which I would uh, take extreme pride to say, between 14 until today, you wouldn't have had one phone call going to any one of the banks saying, give this loan to my cousin or my whoever. No cronyism has been developed through the banks. Direct taxation reforms, Revenue Secretary is here. Most unexpected time the country saw that a drastic step had been taken, drastic but in a favorable sense. Power sector reforms, Wudai was a scheme which was brought in with a great sense of wanting to clean up that sector. It has its challenges, but it was a daring reform. Coal sector and also water and irrigation. There are many such I can list, but Prime Minister Modi has been absolutely consistent in making sure reforms are taken up. So structural reforms are the focus of today's announcements. Today's announcements are focusing on structural reforms. The sectors in which these measures will be impacting are those sectors with these reforms which are going to be the new horizon for growth. And therefore, uh, we see great potential in more investments which can be drawn with the reforms that we are announcing today. More production can be clearly marked and certainly it will lead to a lot more employment possibilities. We can actually start off with some uh, preliminary slides before I go into talking about uh, today's announcements, which will explain all the steps that we've taken in the recent past to make sure that investment come into this country and also make India a far, far more business-friendly destination. Before I go into that, it is important for us to recall that steps which have been taken earlier have been announced variously at different times. And uh, because of the lockdown and because of COVID, I think 
time feels like as though it's been a long time since the budget was presented. It was only presented on 1st February. And just as soon as the finance bill got passed, the parliament also had to uh, very quickly close for the reasons of social distancing and so on. And just before February, we announced the National Infrastructure Investment Foundation, the, the fund that was launched. So, and uh, therefore such steps have been uh, taken. Uh, clearly, these are the ones which are going to initiate a lot of things that we want to tell today and also a lot of things that we want to do towards building an Atma Nirbhar Bharat. So if we can go to the first slide. The policy reforms uh, to fast track investments. In the last couple of months, an empowered group of uh, secretaries has been formed who also looked at project development and project development cells were formed in various ministries. Ranking of states on investment attractiveness is also being uh, worked out. This will make them compete for new investments and promotion of champion sectors such as the solar, PV manufacturing and so on the advanced cell battery storage research, these kind of activities are also being given a priority. So for an Atma Nirbhar Bharat and for Make in India, such steps are crucial and we want to make sure that efforts which have been taken clearly give us the confidence that Make in India, which was launched at least three years back as an initiative to change the mindset of people, to bring in new ways of doing business, to make sure that India becomes attractive, on its strength, are all being received very well. So today, if I look at Make in India for Atmanir Bharat, the foundation was uh, laid earlier, and many investors have found that India's market, size of India's market, the aspirational middle class, the rule of law which prevails and also making sure the talent pool which exists in India makes India an attractive destination for producing for India and also for producing in India and exporting from India. So that is exactly what has been shown here and uh, uh, incentive schemes are being given for these champion sectors. So we need to uh, clearly understand the purpose with which when we talk of Atmanirbhar Bharat, it is uh, on all these steps, building India's strengths. The next slide would show you that attempts and also efforts have already started for upgradation of industrial infrastructure. I'm saying all this because the reform steps that I'm going to announce will have all these also uh, having a play in the various steps that we are announcing. Upgradation of in industrial infrastructure is something which we need to talk about afresh, although industrial infrastructure, um, industrial land, land banks, and also clusters have been recognized long time back. But they are all somewhat being utilized, many of them lying unutilized. So now using technology, we are making sure these uh, uh, land parcels are, through GPS, GIS mapping, are able to be identified location cleared, their challenges being identified, common facilities which have to be created will all be um, done. 3,376 industrial parks and estates and SEZs have between them, well, have among them 5 lakh hectares. All of them mapped as industrial information system can map them for future use. So this will be uh, a part of the portal which we'll be running so that it will be available for any future potential investor to say, I know land exists there, we can go set up a business there. In the meanwhile, the state government working to this with the center is going to provide all the common facilities. So all industrial banks, parks also will get ranked by 2020-21 so that we know what is the level of readiness that they have and how ready they are for competition. 
So with this said as a broad introductory statement, I just want to highlight the eight sectors about which we are going to talk, where reforms are being brought in. Coal, minerals, defense production. I read out separately the next three, although they together contribute for um, flying, airports and also aerospace related matters. Airspace management, airports, MRO, which is maintenance, repair and overhaul. So those three all go over to the civil aviation area. Distribution companies in the union territories, power distribution companies in the union territories. Space, space sector where ISRO and others have been uh, flag bearers for India. Atomic energy. So eight sectors, but I will be showing you about 10 to 12 slides all of them explaining each one of these sectors in detail. Namaskar. Atmanirbha Bharat ki jo kalpana manani pradhan mantri ji ne hum sab ke saamne rakhi thi aur 20 lakh kroon ka package desh par ke liye laay thai. Usi kadi mein aaj chauthi press varta mein nae kshetr koon se humare vikas ke liye ho sakte hai उसको लेकर क्या बदलाव क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं उसको लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार पहले भी कहा है रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म और उसी दिशा में सबसे पहला कदम है रिफॉर्म्स लाने का पिछले कुछ दिनों में एमएसएमई सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो इनकी परिभाषाएं चाहे एमएसएमई की हो ये एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट की हो एपीएमसी एक्ट की बात हो इनको बदलने से ही इतनी पॉजिटिव बातचीत पूरे देश भर में हो रही है एक सकारात्मक सोच इन दोनों वर्गों में देश भर के करोड़ों लोगों के बीच में चल रही है एक नया क्षेत्र या बाकी नए क्षेत्र जिनकी माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बात कही कि आठ नए क्षेत्रों को लेकर आप सबके सामने आए हैं ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा हर चैलेंज के लिए चुनौती के लिए तैयार रहना होगा और जहां जहां नीतिगत बदलाव चाहिए वहां वहां नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं अब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है इसको उसके लिए माने ही मोदी जी जाते हैं कि किस तरह से अच्छी इंप्लीमेंटेशन पिछले छह वर्षों में करके दिखाई चाहे वो जीएसटी की बात हो आई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट की बात हो जनधन योजना की बात हो यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो हर गांव में बिजली और हर घर को राशन देने तक की कोविड 19 की स्थिति में बात हो तो इसलिए इस सेक्टर्स में भी तेजी कैसे आए फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की कैसे हो उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है जो निजी निवेश की मंजूरी के लिए गति देने का काम उसमें से करेंगे ताकि उसमें सहायता मिल सके और आकर्षित हम विदेशी निवेश को कर सकें प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा जो ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है कौन निवेशक हो सकता है इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से और केंद्र से बात भी करेगा ताकि निवेश करने वाले को कहीं पर दिक्कत ना आए एक तरह से हैंड होल्डिंग करने का काम यहां पर होगा राज्यों की रैंकिंग भी होगी उनकी कितनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए यानी कि निवेश के लिए कितनी आकर्षित करने वाली उनकी योजनाएं हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी रैंकिंग को और नए चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए चाहे वो सोलर पीवी हो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या एडवांस सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो इसके लिए भी जो भी इंसेंटिव देने होंगे वो भी हम लेकर आएंगे ताकि इन क्षेत्रों में भी बढ़ावा ऐसे और के क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिल सके जो नए चैंपियन सेक्टर्स हैं अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें औद्योगिक बुनियादी ढांचे में उसके उन्नयन के लिए इस योजना को लाया गया है ताकि देश भर में जो लगभग तीन इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रियल स्टेट एस ये लगभग पांच लाख हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं और इन सब की जानकारी आपको औद्योगिक सूचना प्रणाली यानी कि आई पर मिलेगी जिसकी जी मैपिंग की जाएगी 
ताकि निवेश करने वाले को कोई दिक्कत ना हो जो उसको बाद में दिक्कत आती थी जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर वो भी दूर होगी जमीन की उपलब्धता भी पाँच लाख हेक्टेयर के लगभग जो इंडस्ट्रियल हमारे स्टेट्स हैं या हमारे पार्क्स हैं उनमें भी जो होगी उसमें उनको लाभ मिलेगा और इसीलिए इस योजना में बदलाव भी लाया गया है इसको मिशन मोड पर चैलेंज मोड पर किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध राज्यों में करवाई जा सके और इसके लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी अपग्रेड करने का काम किया जाएगा फर्स्ट ऑफ द एट सेक्टर्स दैट आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट इस कोल there are four slides all uh, speaking about the various steps but i will uh, run through uh, about all the four even though the sequencing may be a bit different we are bringing in commercial mining and coal sector you know coal as all of you all know coal is a government monopoly that government monopoly is what is now being removed commercial mining of coal on a revenue sharing basis would help more coal availability and also more coal availability at market prices so this will be far more efficient and more people can get to using it liberalized entries will be allowed for people to participate for a range of coal blocks and for those who produce well before the deadline incentives also will be given but let's first understand if india which is the third richest or which has the third largest and third large valued coal availability in its mines in untapped mines it meaning it has the third valuable deposit of coal and we still import coal and we still sometimes feel that the energy sector is suffering because raw material is not available so regulations are required and this line you would recall i have said yes day before yesterday i have also said yesterday regulations are required when there is a shortage but this country is has got abundant coal and we've been regulating it suffocating it from you know producing ample quantity of coal which will require which will be in, uh, required by the industry economy can be benefiting from this kind of opening up of course we are conscious that coal is not so environment friendly so in order to have coal converted into gas we are providing incentive so that coal is also used but the environment uh, commitments of india are honored and we benefit from gasification of coal and also uh, the coal bed methane also will be auctioned so that these coal beds which are with coal india but untapped also can benefit the country so the coal uh, coal bed methane extraction also will happen through auctioning 50000 crores will be spent by government of india for creating evacuation infrastructure because after the coal is mined brought to the pit head you don't have enough uh, right kind of infrastructure to have this coal mine the coal evacuated from there so 50000 crores is being given to ensure that evacuation infrastructure is provided so this is in short what has been done to bring in reforms in the coal sector koila utpadan ke kshetra mein atmanirbharta hamari kaise bane aur keval utna hi koila bahar se laya jaye jiski avashyakta hai jo yahan par uplabdh nahi hai दुनिया का सबसे या दुनिया के पहले तीन सबसे बड़े भंडारण की क्षमताओं में जहां पर कोल ब्लॉक्स है यानी कि जहां पर कोयला है उसमें भारत आता है उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले 
जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी उस पर जाया जाएगा और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे बिजली का उत्पादन करते थे केवल उनको मिलता था इसके लिए ओपन ऑप्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें ज़्यादा लोग इसमें आए ज़्यादा इसका खनन हो सके और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योग को भी बल मिलेगा लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी कोई पात्रता के बड़ी कंडीशन जिसमें नहीं है इस तरह की केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है और यही नहीं इसके अलावा जो पार्शली एक्सप्लोर थे हमारे खदान उनको भी देने का काम किया जाएगा ताकि उनका भी खनन और किया जा सके और उसका लाभ भी मिले कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये जो अन्वेषण हुआ था अब इसको निजी क्षेत्र को देकर जल्दी उसमें और लाभ मिल सकता है और प्लेयर्स आएंगे तो खनन ज्यादा हो पाएगा और जो अपना समय से पहले खनन की प्रक्रिया को पूरा करता है तो उसको भी इंसेंटिवाइज करने का काम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से किया जाएगा गैसिफिकेशन के लिए नई अलॉटमेंट्स की जाएंगी ताकि अलग अलग इसमें डाइवर्स डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज मिल सके उनको रेवेन्यू शेयर में उनको रिबेट मिलेगा जो सक्सेसफुल कोल बिडर्स होंगे और यही नहीं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लगभग पचास हजार करोड़ रुपया खर्च होगा और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड की एनहांस्ड एवैक्युएशन की हम बात करते हैं एनहांस जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो खदाने हैं उसके लिए भी कोल प्रोडक्शन प्राइवेट ब्लॉक्स को दी जाए उसके लिए भी इसमें अवसर उपलब्ध होंगे आई मूव टू माइनिंग ऑफ मिनरल्स वी स्पोक अबाउट कोल ऑल द वाइन नाउ वी टॉक अबाउट मिनरल्स minerals uh the sectoral reform that we want to bring in in order that uh, we have a, a, a boost given for growth of the sector better employment potential and bring in state of the art technology is to now have a seamless composite exploration come mining come production regime earlier somebody was doing the exploration someone else had to again come and undergo the whole process of auction bids and so on to start the mining and then once the mining activity starts the production is uh, subsequent all these were dealt with in separate silos so now what is being suggested is to for ease of everybody participating and also the stakeholders a seamless composite exploration come mining come production regime is being brought in so there is no uncertainty for somebody who invests a big uh, quantum of money for explanation whether he will be able eventually to even the uh, to mine the mineral so that system is going to make it easy 500 mining blocks would be offered through this open transparent mechanism and if i take the example of aluminum the way in which things had happened the prevailing uh, uh, as pre uh, by the prevailing setup if somebody wants bauxite which is a necessary raw material for aluminum he had to uh, go for an auction for uh, bauxite and then he would realize that he doesn't have enough power to generate or power supply is erratic then uh, he would turn around sir is saying can i have some coal from somewhere if he doesn't get it or if he doesn't have enough power supply he ends up sitting with the raw material but not being able to produce aluminum so many such people had left this country and gone and invested elsewhere because of these uh, mismatched policy so what we are now taking the example of aluminum telling you is joint auction of the necessary tool like bauxite and coal will happen so that it can enhance aluminum industry's competitiveness and will help aluminum industry now to reduce electricity cost because they would be given the coal they can gasify it and then use it or use it 
in the other way. So that is one major step that we want to take in order that the mineral uh, sector is better uh, facilitated. And then uh, we would also like to remove the distinction between captive and non-captive mines. So that will also help in transferring of mining leases and sale of surplus and sale of unused minerals. So I've had a, min a mine given to me, I've taken some mineral out of it, but later I've lost interest, I don't have the capacity anymore. The left unused mineral lies there, nobody else benefits out of it. So now this, we are permitting them to transfer the mining lease so that whoever is interested in using the rest of it, which has been kept there, meaning which is lying there unmined, they can also use it so the country can benefit from it. Then the Ministry of Mines is in the process of developing a mineral index for different minerals. The process is ongoing. Then a rationalization of stamp duty which is payable at the time of award of mining leases is also happening. So these two slides have clearly told you about the various reform steps that we are taking in order that this country which is rich in minerals gets timely served by the availability of the minerals for the industries to benefit from. Jahan Koile Wale mein pehle partially explored blocks in ke bhi auction karne ki option di jayegi ताकि उसकी एक्सप्लोरेशन भी हो सके और उसकी प्रोडक्शन से भी उसका लाभ लिया जा सके इसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बल मिलेगा और इससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा गैसिफिकेशन की जो बात की गई इससे भी एक डाइवर्सिफाई करके क्लीन फ्यूल की तरफ जाने की बात अगर हम करें तो उसका भी लाभ मिल पाएगा और इसमें भी लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए पचास करोड़ रुपये का खर्च होगा और यही नहीं जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह बनानी है रेलवे तक जाने के लिए रेल हेड तक जाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये का निवेश उसके ऊपर भी होगा तो वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली उस तरह के कदम उस पर उठाए जाएंगे इससे भी उसको बल मिलने वाला है और कोयले के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है कोल बेड मिथेन की जो बात करते हैं उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी उसमें उनको अधिकार दिए जाएंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसमें भी इसकी सिंप्लीफिकेशन और की जाएगी ताकि माइनिंग प्लान को छोटा किया जा सके और 40 प्रतिशत इसमें ऑटोमेटिक जो इंक्रीज है वो एनुअल प्रोडक्शन में देने का अवसर मिलेगा और कंसेशन कंसेशन कमर्शियल टर्म्स में कहा जाए तो लगभग 5000 करोड़ के इसमें वो भी होंगे यही नहीं इसके अलावा जो मिनरल उसमें भी इसकी सिंप्लीफिकेशन और की जाएगी ताकि माइनिंग प्लान को छोटा किया जा सके और 40 प्रतिशत इसमें ऑटोमेटिक जो इंक्रीज है वो एनुअल प्रोडक्शन में देने का अवसर मिलेगा और कंसेशन कंसेशन कमर्शियल टर्म्स में कहा जाए तो लगभग 5000 करोड़ के इसमें वो भी होंगे यही नहीं इसके अलावा जो मिनरल सेक्टर में खनिज क्षेत्र में आपने जो संरचनात्मक सुधार लाने की बात कही है उसमें भी सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन का माइनिंग प्रोडक्शन रिजीम की हम बात करते हैं कि इसको लाएंगे और 500 माइनिंग ब्लॉक्स ये उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें भी बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स इसकी ज्वाइंट ऑक्शन हो नीलामी प्रक्रिया हो इसको बल दिया जाएगा ताकि जो अल्यूमिनियम इंडस्ट्री है इससे उसको लाभ मिलेगा अपनी बिजली की जो लागत आती है उसको कम करने के लिए भी और अल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर ज्यादा हो इससे उसको बल मिलने वाला है इससे जो हमारे खनन में उसको भी वृद्धि मिलेगी और रोजगार सृजन भी होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग हो पाएगा मिनरल इंडेक्स बनाने की एक बात हमने यहां पर की है जिसको डेवलप किया जाएगा और स्टैम्प ड्यूटी को रैशनलाइज किया जाएगा उस समय जब वो अवार्ड की जाएगी माइनिंग लीसिस उस समय उनको कर दिया जाएगा 
we now move over to talking about defense production make in india and self reliance have now as i said become a partner in the sense of for self reliance make in india is absolutely necessary and particularly when you're talking about critical industries like defense we need to be self reliant where we really can be of course armed forces require best of equipments they need some of the latest uh, technology uh, driven uh, equipments uh, some high tech equipments are required which have to be imported they can be imported and it continues we are uh, seeing very good uh, latest weaponry coming also but some of those which are being produced in india can be bought in india and therefore we have now uh, come to a conclusion that we shall notify this is done with the consultation with the department of military affairs we shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import but we shall have them bought from india so the import of this listed set of equipments shall not be allowed they shall be banned and every year this list will be increased because more capacities which come to be recognized which meet the standards which meet the different standards will be obtained from india as they say the defense is uh, general staff uh, qualitative requirements the gsqrs for weapons and platforms will all be honored but those list of items which get notified can only be purchased from india indigenization of some imported spares will also be given priority for years we have been producing uh, spares which are good enough for even those imported vectors we imported weaponry we imported platforms unless we are able to do that the spares are also something which india probably can produce but are getting imported so indigenization of imported spares then for all this a budget provision a separate budget provision will also be given for domestic capital procurement so this is going to be something with which the defense can make sure that their import bill can come down this is done in consultation with the department of military affairs and this will be an important step towards making sure that indian producers of defense equipments which are absolutely meeting with the standards which the armed forces would want will be purchased from india the next step in defense production related reform is to improve the autonomy accountability and efficiency in ordnance supplies which are being made by the ordnance factories and for this we intend to corporatize ordnance factory boards i like to emphasize here corporatize corp corporatization is not private privatization it doesn't mean that the ordnance factory boards are going to be privatized no they are not being privatized but corporatized they will be we want them to be better managed we also eventually hope that uh, they will get listed in the stock market ordinary indian citizens can also buy shares in them and through that we expect that the ordnance factory boards and their processes decision making output performance all of them will be transparent for the indian citizens so ordnance factory boards will be corporatized not privatized i want to underline that and i want media friends to please uh, differentiate between corporatization and privatization the next set of things about defense production is that fdi limits are being raised from 49% to 
Of course, it will have the security clearances and everything else uh, as always. And then we will also have a mechanism established so that time-bound defense procurement processes happen. Where there will be a project management unit set up. Support will be given for contract management purposes. Then, we are, as I said earlier, a realistic setting for the general, stiffen, uh, general staff qualitative requirements, the GSQRs as they are known, of weapons and platforms will be made because sometimes unrealistic uh, quality requirements are established and quite a lot of time is spent in searching for suppliers who will meet all those requirements. You end up with just one supplier and just buying it from one supplier is not permitted and then you do the entire circle all over again. So realistic setting of uh, qualitative requirements is something on which we'll place emphasis and above all overalling of the trial and testing processes. Yes, we understand India is a country which has different climatic and geospatial uh, requirements, tropical, coastal, Himalayan, high altitude and everything else, but we still need to be far more efficient in trial and testing of procedures. Raksha Utpad Me आत्म निर्भरता लाने के लिए मेक इन इंडिया को बल देना बहुत आवश्यक है और पिछले तीन वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में भारत में इस दिशा में कदम उठाए गए और रक्षा उत्पाद के लिए मेक इन इंडिया को बल देना और आत्म निर्भरता लाना इस दिशा में कदम है वेपन्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उन पर बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट के लिए हर साल इसके लिए अलग अलग टाइमलाइंस आती जाएंगी ताकि वर्ष प्रति वर्ष भारत में हथियारों का उत्पादन यहीं पर हो और हम विदेशों पर कम निर्भर रहें उस दिशा में एक कदम है जो पुर्जे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं उसमें भी कमी लाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो भारतीय कंपनियों में उनका निर्माण हो यहीं पे भारत में हो और यही ने इसके सेपरेट बजट का प्रावधान भी किया जाएगा जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है उसके लिए और इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट बिल में भी एक भारी कटौती होगी लेकिन जिसका सीधा लाभ भारत में बनाने वाली उन कंपनियों को मिलेगा जो हिंदुस्तान के सैन्य की एक आपूर्ति करेंगी और इसी दिशा में अटोनमी लाने के लिए और ज़्यादा जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और कामकाज में एफिशिएंसी लाने के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाईज जो हैं जो हमारी कॉरपोरेशन हैं जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनका कॉरपोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण करने की हम बात कर रहे हैं और निगमीकरण और निजीकरण में बहुत अंतर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो बेहतर प्रोडक्ट बन सकें सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो हिंदुस्तान के अंदर और रोजगार पैदा हो सके कंपनियों को लिस्टिंग कराकर उनकी भी क्षमता बढ़ाने का काम किया जा सके कुल मिलाकर पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ सकें इसलिए निगमीकरण करना बहुत आवश्यक है इसलिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा और दूसरा रिफॉर्म्स जहां एफडीआई लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उनचास प्रतिशत से बढ़ाकर चौहत्तर प्रतिशत कर दी जाएगी यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट ऑटोमेटिक एफडीआई का जो रूट है उसके लिए 49 परसेंट से 74 परसेंट उसको कर दिया जाएगा लिमिट को और टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमारा हो इसके लिए त्वरित फैसले लेने का भी काम किया जाएगा अनुबंध प्रबंधन के लिए 
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा और जो जीएसक्यूआर्स हैं वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की उसको भी व्यवहारिक बनाने का काम किया जाएगा और जो हमारे प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं हैं जिसमें बहुत लंबा समय के बाद वर्षों तक लग जाते हैं उसका जीर्णोद्धार भी किया जाएगा ताकि उसमें कम समय लगे और जल्दी प्रिक्योरमेंट करने का ताकि टेस्टिंग समय पर हो जाए ट्रायल्स हो जाए और हम समय पर उनका ऑर्डर कर सकें uh the next three relate to civil aviation i'll be fairly speedy about them uh, one relates to airspace management the next relates to ppp and uh, airports which are being given for uh, management and maintenance then mro hub the three are uh, put together relating to civil aviation the first is the airspace management uh just to give you a background uh, only about 60% of the indian airspace is freely available and uh, that's because uh, airspace is uh, fairly restricted for its use for civil purposes and defense purposes this means that all these years all these decades we have been flying to some destin most destinations not through the shortest route but slightly longer routes which means you are having more time in the air uh this actually has to be um rationalized optimum utilization of air space is best because after all the fuel spent is also something which we import huge bill goes for that finally the customer ends up paying more price for the flying and for pilots it's a extra hour of flying or half an hour of flying above all if we are able to optimally utilize the airspace and reach quickly every one of our time is saved and therefore now rationalization is going to happen we will be able to get the to our destination at the shortest possible time thus saving travel time thus saving fuel thus saving also a, uh, the the pilots uh, flying time this is an environment friendly step but having very big implication on india's fuel import bill and also for civil aviation which in india has biggest potential in growth civil aviation is up for a big leap so the air space availability through which the flying time is influenced is going to be better that is one the second that i like to tell you about is six more airports are for auction and uh, the airports authority of india shall do it on public private basis ppp basis additional investments also are likely to happen by private players in about 12 airports which they are already holding uh, for better world class facilities to be brought in so majorly airports in india will become far more uh, with better facility and customer experience this has financial uh, implications to the extent not so much for the budget but the aai the airports authority of india will get a down payment of 2300 crores and also the first and second rounds of investments are expected to get 13000 crores so this is one step which will at a time increase better facilities and also make our airports a lot more worthy experience for the passengers the third in this because it's all pertain together pertain to civil aviation is making india an mro hub this was mentioned also in the budget maintenance repair and overhaul of air aircrafts is a big business most of the indian aircrafts themselves go abroad to do their repair works spend on parts there and also come back for uh, after the overall to india but maintenance and repair and overall india has all the capacities manpower skills required soft skills required and also india can then be the center for many of the flights which go towards southeast asia long distance to australia similarly westwards also if we make sure that mro's ecosystem is created in india for which the tax regime is already 
been altered so that it favors setting up MRO in India. This is a major step that we want to make sure that India benefits from. And in this, not just civil aircrafts, but also defense aircrafts can also be benefiting from the MRO, which if we make India as a huge hub. Maintenance, maintenance cost for all airlines will come down and that again will have a ripple, ripple effect on the passengers. The travelers can probably pay less after that. So these are three put together reforms for the civil aviation sector. Civil, civil aviation sector को लेकर जो तीन बड़े कदम हैं हम सबको पता है समय की बहुत कीमत है और हर व्यक्ति के समय को बचाने का प्रयास किया जाए इसके लिए हवाई क्षेत्र में यानी के जो हवाई जहाज से उड़ते हैं उनके लिए अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मात्र 60 प्रतिशत भारतीय हवाई क्षेत्र जो है वो नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध है इसलिए भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं जिसमें लोगों का समय भी जाता है फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है अब भारतीय हवाई क्षेत्र की इस पाबंदी को और सरल और जो हम सुगम बनाएंगे जिससे नागरिक विमानों के लिए कम समय लगेगा और वो ज़्यादा दक्ष बन सकेंगे मिलिट्री अफेयर विभाग के साथ समन्वय करके इसको दो महीने के अंतर्गत सुलझा लिया जाएगा और अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे इससे विमानन क्षेत्र को एक हज़ार करोड़ रुपये का फायदा होगा जिससे सीधे तौर पर अगर आप देखें तो एयर ट्रबाइन फ्यूल वो बचेगा तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा लोगों का समय बचेगा एनवायरनमेंट बचेगा पर्यावरण को बचेंगे और समय कम लगेगा ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव भी हमारा है और एयर स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो सकेगी दूसरा हवाई अड्डों पर अच्छी सुविधाएं और कैसे मिले इसके लिए वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स पीपीपी के माध्यम से प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कैसे हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत छः में से तीन हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है और इसमें से जहां पहले 540 करोड़ रुपया आता था प्रतिवर्ष अब 1000 करोड़ रुपया आता है और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डाउन पेमेंट भी लगभग 2300 करोड़ रुपये की मिलेगी ये एनुअल रेवेन्यू जो छः एयरपोर्ट्स का है और छः और एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दूसरे राउंड की बिडिंग के लिए इसका बिड प्रोसेस भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा अतिरिक्त निवेश जो हम इस प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से देख रहे हैं निजी क्षेत्र में ये 12 हवाई अड्डों में पहले और दूसरे चरण में लगभग तेरह करोड़ रुपये का आएगा तेरह करोड़ रुपये का निवेश पहले और दूसरे चरण में बारह हवाई अड्डों में आएगा और छह और एयरपोर्ट्स के लिए भी जल्द ही तीसरे राउंड में बिडिंग की प्रक्रिया नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी एक और क्षेत्र है जो मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल की बात करते हैं जैसे गाड़ियों की रिपेयर तो लोकली हो जाती है लेकिन हवाई जहाजों का इंजन हो बाकी स्पेयर्स हो इसकी रिपेयर चाहे सिविल एवियशन के हों नागरिक विमान हों या मिलिट्री के हों उनमें से भी ज्यादातर विदेश में जाकर रिपेयर होते थे तो एक और हमारे यहाँ के लोगों का रोजगार के अवसर छिनते थे दूसरा बाहर जाकर उनको मेंटेनेंस करवानी पड़ती थी अब उसके लिए भी टैक्स रिजीव में बदलाव किए गए उसमें एमआरओ आर का लिए इको सिस्टम बनाया गया जिसको रैशनलाइज किया गया है इससे लगभग जो 800 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ रुपया तीन वर्षों में एयरक्राफ्ट के कॉम्पोनेंट्स की रिपेयर के लिए या एयर फ्रेम की मैंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है उसमें भी बचत होगी और वो काम यहीं पर मिलना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर और जो मेजर इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपने इंजन रिपेयर फैसिलिटीज को यहाँ पर भारत में लानी शुरू करेंगे और डिफेंस और सिविल सेक्टर को कन्वर्ज करके भी हम लोग इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे ताकि जो कॉस्ट है एयरलाइंस की या हमारे डिफेंस की वो भी कम आए उस दिशा में कदम है आई मूव टू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रिफॉर्म स्टेप द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन यूनियन टेरिटरीज शैल बी प्राइवेटाइज 
and that is uh, likely to be also it will be in line with the tariff policy which is soon to be announced the tariff policy reform will of course talk about consumer rights the inefficiencies of discoms will not become a burden on consumers discoms will ensure adequate power the standard of service that they provide will improve and they will promote industry better by providing open access sustainability is an issue with power sector we want to be sure that timely payments to the gencos happen you are aware that 90000 crores have been given this time because discoms were not able to pay or service their dues to the gencos such disruptions or ups and downs should be avoided and dbt also uh, for subsidy receiving beneficiaries will be given directly and smart prepaid meters will be set up about which i had mentioned in the budget also so tariff policy coming into place will also see one more major step in that in the union territories we shall make sure that the discoms are privatized sub optimal performance of power distribution and supply can never be uh, in favor of the customer so that is uh, as regards power sector reforms vidyut ke kshetra mein kuch badlav kiye gaye kiye jayenge jahan par sabse pehle to upbhoktaon ko unke adhikar pryapt bijli milegi और अप्रभावी बिजली कंपनियों का जो नुकसान है वो हमारे उपभोक्ताओं को नहीं झेलना पड़ेगा डिस्कॉम्स को पर्याप्त बिजली उपभोक्ता को उपलब्ध करवानी पड़ेगी लोड शेडिंग करने वाले को पेनलाइज किया जाएगा दूसरा इंडस्ट्री को बल मिलेगा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा इससे क्रॉस सब्सिडी में कमी आएगी विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जो विद्युत उत्पादन दे करने वाली कंपनियां हैं उनमें भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इनको चयनित भी उसी आधार पर किया जाएगा ताकि ये अच्छी सुविधाएं और सर्विसेज दे सकें बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी इसमें कोई रेगुलेटरी एसेट्स नहीं होंगे और टाइमली पेमेंट जो है समय पर जो पेमेंट है जो पावर यानी कि बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां उनको होंगी डीबीटी का लाभ हमने बहुत सारी योजनाओं में देखा है कि किस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को अब डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफर के रूप से सीधा उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने का काम किया जिसमें उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिला तो यहां पर भी सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से और स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने का काम किया जाएगा ताकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके और उसका भी लाभ मिलेगा इसके साथ साथ जो वितरण है बिजली का वो यूनियन टेरिटरीज में उसको प्राइवेटाइज प्राइवेटाइजेशन करने के लिए निजीकरण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं इस पे जो सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की आ रही है और जो सप्लाई में भी कमी रहती है उसमें भी सुधार होगा और इसमें जो पावर डिपार्टमेंट और यूटिलिटीज हैं यूटीज में इनका निजीकरण किया जाएगा इससे बेहतर सर्विसेज को बल मिलेगा जैसा मैंने अभी आपको कहा और यही नहीं हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी एफिशिएंसी और आएगी और एक मॉडल के रूप में हम इसको देश भर के लिए खड़ा करके देंगे सबसे पहले इनको यूनियन टेरिटरीज में खड़ा किया जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है बाकी राज्य इन मॉडल्स को देखकर अपने अपने राज्यों में सुधार करने के लिए भी भविष्य में आकर्षित होंगे the next is on uh, social infra projects for creation of social infrastructure projects which are like hospitals uh, because india needs a ramp, ramp up on uh, social infrastructure government has uh, uh, made a provision for 8100 crores uh, which will that will be the total outlay which will be going in the form of the viability gap funding so in general for most projects 
which are uh, supported by government or states or the statutory broad, uh, bodies, 20% is what is given as viability gap funding. But in this case of social infrastructure, government has decided to give 30% viability gap funding. The, so the quantum is increased uh, from 20 to 30%. Through this, we expect that the uh, urgent requirement for social infrastructure all over the country is not just going to be developed by government, but also private enterprises will come in because of this viability gap funding which we want to provide, and that is an increased viability gap funding. Samajik Buniyadi Dhanche Mein Nijik Kshetr Ki Investment Ko Bal Dene Ke Liye Kuch Badlaab Us Mein Kiye Gain Viability Gap Funding Mein और आपने देखा होगा कोविड-19 के समय भी कि स्कूल, अस्पताल ऐसे हमारे जो क्षेत्र हैं जिनका बुनियादी ढांचे में और सुधार चाहिए उसके लिए बल मिले इसके लिए थोड़ा बदलाव किया गया है कि 30 प्रतिशत केंद्र और 30 प्रतिशत जो है हमारा राज्य सरकारें उसमें वाइबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी इससे इस क्षेत्र को बल मिलेगा लेकिन बाकी सेक्टर्स में 20-20 प्रतिशत ही रहेगा और इसमें कुल मिलाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के इस सेक्टर के वाइबिलिटी गैप फंडिंग के लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है और इन प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र की सरकारें प्रपोज करेंगी। The last two uh, reform steps that I want to announce relate to space and space. The next one relates to atomic energy. First in space, you know that uh, India has uh, had the benefit of an extraordinary institution such as the ISRO. ISRO has uh, brought na na the nation a lot of laurels. However, today, private sector is also doing a lot of work in the space arena. A lot of individuals and startups have spent a lot of time developing space-related technologies. Unfortunately, because of the Indian regulations, they are even unable to use ISRO's available facilities for even testing their products. So what we want to do now, in order to provide level playing field for private companies, satellite launches and space-based services, we will make a provision for them to benefit from the assets which are available with the ISRO and for India to benefit from it. We will also provide predictable policy and regulatory environment for private players. We want them to be co-travelers with us and therefore uh, private sector is being encouraged. And uh, uh, also for future projects for planetary explorations and outer space travel, uh, it will also be open for private sector. So in, in short, private sector is being given a good access to this space area where both government and private sector can work for a better world. Another important aspect is there is a lot of geospatial data in India for Indians, particularly like startups which are looking at doing a lot of irrigation work, drought prone area development work, groundwater work, they don't most often get the data within India. They go getting it from abroad, a data about India, paying through their nose for some good work and outer space travel, uh, it will also be open for private sector. So in, in short, private sector is being given a good access to this space area where both government and private sector can work for a better world. Another important aspect is there is a lot of geospatial data in India for Indians, particularly like startups which are looking at doing a lot of irrigation work, drought prone area development work, groundwater work. They don't most often get the data within India. They go getting it from abroad a data about India paying through their nose for some good work that they do uh, for India itself. So a liberal geospatial data policy is something which we like to work 
and we want to provide remote sensing data to tech entrepreneurs but of course with a lot of sense of caution because this is a very sensitive area we want to also give the benefit and the advantage to the indian startups who are also doing pioneering work antariksh ke kshetra mein bharat ne bahut acha kaam pichle kuch varshon mein kiya hai ab is kshetra mein niji kshetra bhi किस तरह से सहभागी हो कैसे वो भागीदार बने और और उपलब्धियों भरा आने वाला समय हो इसके लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में प्रतिपादक वृद्धि लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा ताकि प्राइवेट कंपनीज को भी बराबरी का एक तरह से अधिकार जैसे लॉन्च करने की बात हो या सेटेलाइट्स की बात हो या अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएँ देने की बात हो चाहे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बाकी हो अनुमानित नीति लाकर हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएंगे और यही नहीं निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएं या जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल का प्रावधान करेंगे ताकि वे अपनी क्षमता बढ़ा सकें और उपलब्धियों भरा हमारा आने वाला समय अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई चाहे वो सेवाएँ हों या खोज हो उससे जुड़े के लिए जुड़ने के लिए हो भविष्य में चाहे वो ग्रहों की खोज की बात हो या बाहरी अंतरिक्ष यात्रा जैसे प्रोजेक्ट्स हो इनमें भी निजी क्षेत्र आगे बढ़कर आए ऐसा हमारा प्रयास रहेगा उदार जियोपॉलिटिकल डाटा पॉलिसी हम लेकर आएंगे रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए ताकि टेक्नोलॉजी एंटरप्रीनर्स विशेष तौर पर स्टार्टअप जो इस पर काम करते हैं उनको विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहना पड़े वो इस दिशा में बड़े कदम उठा सके इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और पॉलिसीज पर लाई जाएंगी द लास्ट स्टेप फॉर टुडे अंडर द सेट ऑफ रिफॉर्म्स दैट वी आर अनाउंसिंग इज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड रिफॉर्म्स देर शैल बी अ रिसर्च रिएक्ट इन पीपीपी मॉडल विच विल बी एस्टैब्लिश्ड only for the production of medical isotopes now medical isotopes are increasingly used in cancer treatment in fact india has earned a lot of goodwill from very many countries which had uh, uh, india supply them these isotopes so absolutely for promoting welfare of humanity through affordable treatment for cancer and other diseases we shall be establishing a research reactor in ppp mode and that will produce medical isotopes the next is establishing facilities in again ppp mode atomic energy is completely with the government but here are the ways in which we are bringing in the ppp mode establishing facilities in ppp mode to use irradiation technology the radiation technology for food preservation radiation technology as you know uh, at one point in time the government also was discussing it and lot of you all were asking us questions in crops which are like perishable crops like onions most often when there is a good crop because of its short shelf life they are normally sold at a uh, absolutely low price or they are left to rot whereas when you use radiation technology we are able to provide it the necessary uh, qualities with which it can be stored for a longer time uh, time shelf life of perishable goods like onions can be improved and longevity given this is something on which technology development come incubation centers being established now would will also set up uh a kind of synergy between research facilities and tech entrepreneurs who can develop such technologies which will be used for very many uh, daily use uh, matters such as vegetables and fruits preservation and so on so this pertains to reforms in atomic energy and that's my last slide atomic energy se related jo hamari reforms hain us par जो कैंसर के क्षेत्र में भी भारत ने दुनिया भर में दवाइयां देने का काम हो या कोविड 19 के समय भी 
दुनिया भर के देशों को यहां से फार्मा सेक्टर ने जो दवाइयां भेजी उसमें और आगे हम क्या कर सकते हैं मेडिकल आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए पीपीपी मोड में रियर्स रिसर्च रिएक्टर्स का स्थापना करेंगे और इससे मानवता की सेवा को और बल मिलेगा और भारत ने जो कोविड 19 के समय हो या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इससे पहले लगातार दुनिया भर के देशों को यहां से मेडिसिन देने का काम किया हो उस दिशा में भी हम कदम आगे बढ़ा सकें पीपीपी मोड में जहां फैसिलिटीज देने की बात है वहीं पर पिछले कल हमने कहा था टॉप से टोटल टोमेटो ऑनियन पोटैटो से टोटल यानी कि सभी सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपए का जो हम प्रावधान छह महीने के लिए लेकर आए थे कि पेरिशेबल गुड्स सड़गल ना जाए उनको भंडारण की क्षमता हो तो उस दिशा में भी और काम हो सके और फैसिलिटीज बना सके तो उसी लिए ये पीपीपी मोड में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र हम लोग विकिरण टेक्नोलॉजी यानी कि इेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाएंगे ताकि हमारे कृषि क्षेत्र को भी इससे बल मिल सके और भंडारण की क्षमताओं को भी इसका लाभ मिल सके इसके अलावा जो दुनिया भर में भारत के युवाओं ने स्टार्टअप्स के माध्यम से भारत का नाम रोशन किया है दुनिया के अग्रणी देशों में भारत को लाकर खड़ा किया ये भारत के युवाओं की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उसी दिशा में ये स्टार्टअप के रोबस्ट इकोसिस्टम को हम न्यूक्लियर सेक्टर के साथ जोड़ने जा रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कम इनक्यूबेशन सेंटर्स को सेटअप किया जा सके इनकी सनर्जी हो हमारे रिसर्च फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स के बीच में एक बहुत बड़ा कदम है इस दिशा में कि एक नया क्षेत्र हमारे देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मिलेगा स्टार्टअप्स के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है उससे बल मिलेगा और निश्चित तौर पर इससे आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और वहीं पर टॉप से टोटल में हमें टेक्नोलॉजी का लाभ भी किसानों के लिए और भंडारण क्षमता के लिए मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद फ्रेंड्स वी कैन टेक सम क्वेश्चन अदरवाइज वेरी गुड आफ्टरनून मैम सपना फ्रॉम सी एन बी सी टी वी एटीन मैम टू थ्री क्वेश्चन हैव कम अप सेक्टर ऑन द सेक्टर दैट इशू एवर नॉज द रिफॉर्म्स सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन वन सेकेंड हैंग ऑन दिस इज ऑन How soon will the government bring in amendments or reforms in the mining sector? Amendments, ma'am. Will it be via ordinance? When are they going to conduct? Uh, when is when is the uh, conduct of the first commercial coal mining auction likely? And ma'am, similarly on the defence side, uh, uh, on defence FDI, access to modern technology is a condition for defence FDI above 49 percent. Now that FDI cap is being increased, will the condition of access to modern technology done away with for FDI up to 74 percent? these two questions and ma'am ma'am one broad question also uh, during the rounds uh, people are asking that you know uh, what about the demand side measures uh, to con to contain the covid pandemic ma'am the after effects thank you ma'am uh, well i would only say on coal related issues when is the auction going to happen when are you going to bring the uh, you know legislative amendments are you going to do it by ordinance uh, we intend doing it at the earliest i do not want to get into details of when how and so on but the intent has been very clearly expressed here action will soon follow that's about coal and defense production defense uh, fdi related issues the ministry concerned will come up with the detailed answers not just answers but also the notification stating how that is going to work out we've given broadly the uh, the items on which reform steps are being announced today that's a second and third uh, you said demand related covid by putting money in the hands of the people by also creating environment through which investment and restoring the msmes to get back to doing business as soon as the lock lockdown either gives partly some kind of a protocol through which they can get back to business we hope that people will get back to doing something and earn their living so these are definitely also 
steps through which more money is in their hands. I know I am talking again about refunds which is their money, people's money. But that is also being pushed out so soon instead of spreading it over the next couple of months so that people can have money in their hands again. Those taxation amounts which they have to pay, we are saying, all right, don't pay now, you pay later. That's money in their hands. So I can go on a bit like this. I'm not, I'm not really indicating or saying I've done everything possible. We are trying to help people so that they can have money in their hands now and that is definitely going to help in boosting demand. One, one, four. Uh, Madam Namaskar, Mahavir Singh Bolo, PTI Bhasa Se. Aapne Kisano ke liye haal mein kai ghoshna ki hai. Kendra Dhana Mandri Ude, Kendra Package, Nalam Gatta Package Inde, Vishadam Shangalana, Nerte Pradhana Mandri Prakhya Vichadum, Aya Package Inde Vishadam Shangalana, Kendra Mandri Narbala Sidharaman, Vishadigiri Chu Undirikinada, 